Bueno, vamos, vamos ahora con eh, Juan Baduán. Él es profesor del Departamento de Matemáticas de Lidson y especializado en inteligencia artificial. Eh, y el tema que hoy nos quiere desarrollar Juan o quiere desarrollar Juan es el de la inteligencia artificial aplicada para la asistencia social. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, mucho gusto, encantado de estar por acá y, y a la orden. Sí, Muchas gracias. A ver, vamos a ver, este, cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a los programas de asistencia social eh, o a temas de asistencia social, ¿a, a, qué, ¿a qué nos referimos, Juan? Ok, esas tecnologías pueden ayudarnos a utilizarse para, para fines sociales. En México hay bastantes ejemplos, por empezar con uno, ¿no? que es uno en el que me toca... Me tocó trabajar hace dos años en el Tecnológico de Monterrey. Es un proyecto que hace el Hub de Inteligencia Artificial de Tec de Monterrey con el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de Jalisco que se llama FER, LAC, FER que es por justicia, eh, y LAC por Latinoamérica y el Caribe. Y tiene que ver con de qué manera la inteligencia artificial se puede utilizar para el bien social. Y básicamente lo que FER, LAC hace es agremiar y también apoyar a que nuevas empresas puedan desarrollar actividades para el bien social. El proyecto más destacable que tiene este, proye este proyecto en Jalisco se llama Retina AI y ayuda a que pacientes con diabetes se les diagnostique retinopatía diabética únicamente tomándoles una foto y esto es un diagnóstico gratuito. Entonces, de esta manera ya no necesitas un, un equipo muy sofisticado para Ajá. poder diagnosticar de manera temprana y puedes evitar que una persona se quede ciega. Entonces, Oye, ¿y es confi social, son confiables ah, los resultados, Juan? Sí, claro, de hecho lo que lo que, lo que que se hace en este proyecto es que se compararon los diagnósticos que haría un equipo sofisticado y un diagnóstico un poco invasivo versus la foto, entonces ayuda a que una persona que no tiene muchos recursos, pues se pueda diagnosticar. Uh -huh. eh, ¿esto, se, ¿Esto se hace en el TEC de Monterrey? Sí, eso lo hace el TEC de Monterrey, Jalisco, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ajá. Sí, y, y, y bueno, este, seguramente está la inteligencia artificial eh, metida cuando hablamos del diseño y la, la elaboración. Eh, eh, estoy viendo la imagen eh, pues, este, de eh, manos o prótesis en, en, en 3D, ¿no? Ah, sí, claro. De hecho, una, una iniciativa que se tiene también es que los temas médicos, en este caso que estamos abordando, son más, digamos, sencillos de implementar sin equipo muy sofisticado. Con la IA, por ejemplo, si se escanea la necesidad de prótesis de una persona, con un algoritmo de IA se puede diseñar una prótesis 3D que se adapte mejor a sus necesidades de una manera más rápida, a lo mejor sin necesidad de tener un especialista que, que, que le varía mucho los costos para que llegue esta persona. Uh -huh. Ahora, eh, eh, fíjate que de, vengo de una entrevista donde estuvimos revisando con México Evalúa la... Eh, pues como cómo más personas, cada vez más personas no han tenido acceso a la seguridad social o han decidido no utilizar la seguridad social porque ya sabemos cómo está el sistema de seguridad social. Eh, 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 Llegar el momento en que eh, la inteligencia artificial nos va a ayudar tanto que va a abaratar tanto los costos, Juan, que vamos a, a, a recurrir a ella eh, de forma cotidiana y barata. ¿Y segura? Sí, claro. Una de las cosas que más ha hecho inteligencia artificial por el tema de salud pública y bienestar social es facilitar estos servicios para, para las personas. Entonces, en este caso, el ejempl un ejemplo muy destacable que puedo dar, que de hecho fue hecho por un mexicano, Fernando de la Peña, es que eh, si tienes un doctor que está, por ejemplo, en una parte de, de, del mundo y necesita intervenir o hacer algo en otra parte diferente, lo puede holoportar, es decir, puede poner su holograma y, y puede estar interactuando con el paciente. Esto ya se hizo desde o sea, desde la Tierra a Circuito Espacial Internacional a través de su empresa AEXA. Entonces, la inteligencia artificial facilita inclusive acortar distancias, abaratar costos y hacer los diagnósticos más accesibles para las personas. Totalmente, sí. Uh -huh. 
¿Hay, hay algún proyecto o en, aquí en México y si eh, existe en Sonora que, que, que particularmente te llame la atención y te emocione a ti como, como especialista en estos temas de, de, de inteligencia artificial, Juan, eh, que tengan que ver precisamente con ese abrazar las posibilidades que el desarrollo tecnológico nos presenta? Sí, claro. Eh, dos ejemplos. Uno tiene que ver 100% con la asistencia social, que lo hacen mis amigos de C-Minds. C-Minds es un think tank mexicano que, de hecho, ellos publican la agenda de inteligencia artificial para México. Tiene una iniciativa genial que se llama eh, AI for Climate, en el cual apoyan a personas este, en el Yucatán para que conserven el jaguar y utilizan inteligencia artificial en cámaras inteligentes para detectar en dónde es jaguar. Entonces, a las personas que tal vez no tenían trabajo, les dan un trabajo como centinelas de los jaguares utilizando IA, y este proyecto lo hace este Minds en México. Y en Sonora hay un proyecto que yo siempre presumo que está pasando, que se llama Lipstock Analytics. Ellos son este, muchachos de, de Hermosillo, precisamente, que hacen inteligencia artificial con vacas, con el ganado. Entonces, a un productor le pueden facilitar toda su operación, cuándo se enferma la vaca, cuándo va a engordar la vaca, y pueden meses antes saber cuánta carne van a producir. Y ese es nacido en, en Hermosillo y le proveen servicios a Arizona y a Texas también. Ajá. Y, 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 y dime, ¿se está, ¿se está aprovechando aquí en Hermosillo? Es decir, ¿hay determinación para, para invertirle, para apostarle a estos proyectos? ¿O tenemos que buscar, en, en este caso en Arizona, el desarrollo o la aplicación del mismo? Pues... Eh, la clientela que, por ejemplo, ellos tuvieron fue primero en Sonora y después ellos proveen los servicios allá. Pero si hablamos de desarrollo particular, así como lo hacen ellos, otro ejemplo que puedo poner bien claro es, eh, y coincido contigo, que los extranjeros de repente son los que creen más en esto. Por ejemplo, hace unos unos días, eh, un equipo de chicos del TEC de Monterrey, Campus Sonora, no tener Hermosillo, ganan una competencia global de T-Connectivity, de inteligencia artificial, ahí en TEC de Monterrey. Entonces, si hay iniciativas que apoyan esto, lo que se necesita es, yo creo, hacer foros que se demuestre a los y las empresarios del gobierno que esto es una cosa que se puede desarrollar desde México. Entonces, damos oportunidades a las juventudes porque o es de esta manera o nos va a desplazar completamente los proveedores extranjeros y la misma inteligencia artificial. Pues qué bueno que lo que lo traes a la conversación, Juan, porque es importante estarlo recalcando y sobre todo eh, pues eh, insistir en que no perdamos la oportunidad que el talento, de, 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 en este caso de, de los sonorenses, se aproveche. Muchas gracias, dinos por favor, recuérdanos tus redes sociales. Eh, a mí pone como Precisión Agrícola MX en las redes sociales y justo también somos una startup de inteligencia artificial que nació en Sonora y seguimos trabajando con todo el tema de, de la agricultura que fue lo mismo, o sea, empezamos aquí, vimos oportunidades y hemos estado creciendo, así que yo le hago ese llamado a la juventud de que le apuesten por la tecnología, que hay bastante oportunidad y Sonora ha sido siempre un hub de talento eh, enorme, entonces pues es muy así buen lugar es. para hacerlo. Excelente. ¿Tus redes? Pensión Agrícola MX. Nuevamente, bien. Muchas gracias, como siempre, Juan. Muchas gracias. Gracias, Gracias es eh, Juan Baduan, eh, profesor del Departamento de Matemáticas de Litson y, eh, como ya usted pudo darse cuenta, especialista en inteligencia artificial. Vamos a la pausa, volvemos. <música> 